Freddie Mercury, nombre artístico de Farrokh Bulsara, fue un talentoso cantante, músico y compositor mundialmente conocido por haber sido el vocalista principal de la banda Queen. Nació el 5 de septiembre de 1946, en la isla africana de Zanzíbar. Hijo de Bomi y Yer Bulsara, de ascendencia persa, tenía una hermana pequeña llamada Kashimira. Mercury nació con cuatro dientes adicionales en la parte posterior de la boca, lo que provocó su característica sonrisa. Nunca se los arregló porque temía que arruinara su voz. Freddy pasó la mayor parte de su infancia en un internado en la India, donde comenzó a tomar lecciones de piano a los siete años. La familia Bulsara se trasladó a Londres en 1964, y allí Freddy se unió a la banda de blues Wreckage, mientras estudiaba diseño gráfico en el Ealing College of Art. Un compañero de estudios le presentó a Roger Taylor y Brian May, fundadores de la banda Smile, que cambió su nombre a Queen cuando Freddy se unió como vocalista. El último integrante en sumarse fue el bajista John Deacon, el 1 de marzo de 1971. Freddy diseñó el logo de Queen con la Q, los símbolos del zodiaco de los cuatro componentes, y un ave fénix para simbolizar el renacer del grupo de otras bandas anteriores. El resto es historia del rock. Firmaron con Emmy Records y Electra Records, y en 1973 lanzaron su álbum debut, Queen. Pero no fue hasta su tercer disco, Sheer Heart Attack, publicado en 1974, con el que lograron su primer éxito, Killer Queen. Con su álbum, A Night at the Opera, de 1975, consiguieron consagrarse. En él se incluye la ópera rock Bohemian Rhapsody de 6 minutos de duración, tema con el que llegaron a la cima de las listas de éxitos británicas, donde permanecieron nueve semanas. Y muy pronto la popularidad de Queen se extendió triunfando en Europa, Japón y Estados Unidos. En el 76 lograron un nuevo hit con Somebody to Love. Las canciones We Are The Champions y We Will Rock You, del álbum News of the World, han cobrado vida propia como auténticos himnos en los eventos deportivos de todo el mundo. Siempre les gustó explorar sonidos nuevos y diferentes como el rockabilly o la música disco, como en sus sencillos Crazy Little Thing Called Love y Another One Bites The Dust, del álbum The Game, con los que lograron encabezar las listas de Estados Unidos. Tras todo este éxito, pasaron por un mal momento. Su álbum Hot Space no fue bien recibido, aunque la canción Under Pressure junto a David Bowie fue un éxito en Gran Bretaña. En 1983 se tomaron un periodo de descanso y volvieron un año más tarde con el álbum The Works, que incluía canciones como Radio Gaga y I Want to Break Free. Freddy no tardó en mostrar que era mucho más que un buen cantante. Llevó su interés por el ballet, la ópera y el teatro a los escenarios con la banda. Mostrando siempre gran conexión con el público, lograba un espectáculo impredecible, lleno de teatralidad, extravagancia y color, que le dio a Queen su estatus de leyenda de la música. Los conciertos de Queen son parte de su legado. En 1981 lograron un récord mundial al actuar ante 231.000 fans en Sao Paulo, Brasil. Y el 13 de julio de 1985 realizaron su actuación más inolvidable sobre el escenario del Life Aid, un concierto benéfico para recaudar fondos contra la hambruna que asolaba Etiopía. El último show de Queen con Freddy fue el 9 de agosto de 1986 en Newark Park, dentro de su exitoso Magic Tour, al que acudieron más de 125.000 personas. Durante esta etapa, Freddy comenzó a centrarse en su carrera como solista lanzando varios álbums. En 1985 presentó Mr. Bad Guy y su segundo gran álbum en solitario, The Great Pretender, salió en 1987. Después de esto grabó Barcelona junto con Montserrat Caballé. Mercury amaba la ópera y era fan de la soprano, por lo que este disco fue como un sueño hecho realidad para él. La canción Barcelona se convertiría años más tarde en el tema de los Juegos Olímpicos de 1992. En 1987 descubrió que tenía sida y quiso mantenerlo en privado. Fuera de los escenarios, Mercury era un hombre reservado. Su sexualidad siempre estuvo en el punto de mira. Concedía muy pocas entrevistas y no le preocupaba lo que dijeran los demás. A pesar de la enfermedad, continuó trabajando y en 1990 Freddy volvió a los estudios para grabar Inuendo con Queen. Finalmente, el 24 de noviembre de 1991, falleció a los 45 años por una bronconeumonía provocada por el SIDA. 
un día después de haber anunciado públicamente que tenía la enfermedad. En su honor se celebró un concierto tributo a Freddie Mercury, lleno de estrellas que tuvo lugar en el estadio de Wembley el 20 de abril de 1992, y dio origen a The Mercury Phoenix Trust, una organización contra el SIDA fundada en memoria de Freddie. Hace unos días se estrenó la película Bohemian Rhapsody, protagonizada por Rami Malek como Mercury, reviviendo su leyenda. Y es que Freddie Mercury fue uno de los cantantes más talentosos e innovadores de la era del rock. Siempre será todo un referente y mito de la música, y vivirá para siempre en nuestros corazones rockeros. No olvides suscribirte y darle al like si te ha gustado. Y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. ¡Hasta el próximo vídeo!